హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మౌనిశ్రీ తెలుగు వ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ ఈరోజు నేను మీ అందరితోటి సాఫ్ట్గా చాలా పల్చగా చపాతీలు ఎలా చేసుకోవచ్చు అలాగే చోలే పన్నీర్ కర్రీని షేర్ చేసుకోబోతున్నాను అనమాట సో ముందుగా మన ఛానల్ని ఎవరైనా కొత్తగా వ్యూ చేస్తుంటే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండి ఇప్పుడు మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ఇక్కడ నేను గోధుమ పిండి తీసుకున్నాను అందులో ఫస్ట్ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకున్నాను అనమాట ఆ సాల్ట్ అంతా బాగా పిండికి పట్టేలాగా కలుపుకున్న తర్వాత మనం సాల్ట్ చెక్ చేస్తే మనకు అర్థమైపోతుంది అనమాట సరిపోయింది లేదా అనేసి సో అదే చేశాను నేను అండ్ సాల్ట్ని బాగా కలిసిన తర్వాత ఇక్కడ నేను యాడ్ చేసుకున్నాను ఆయిల్ అనమాట ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ ఆయిల్ తీసుకున్నాను నేను చపాతీ మొత్తంకి ఈ ఆయిల్ యూజ్ చేస్తాను ఇక నేను చపాతీని కాల్చేటప్పుడు ఎలాంటి నూనె వాడను ఇప్పుడు మనం ఈ నూనె మొత్తం పిండికి పట్టేలాగా చాలా బాగా కలుపుకోవాలండి అంటే ఆయిల్ లమ్స్ లాగా ఉండకూడదు సో పిండికి మొత్తానికి అంటుకునేలాగా ఇలాగ బాగా మిక్స్ చేస్తూ కలుపుకోండి కలర్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది మనం పిండికి ఆయిల్ కలుపుతాం కాబట్టి అండ్ ఈ లోపు నేను చోలేని నాన్ పెట్టుకున్నాను అనమాట ఫోర్ అవర్స్ నానిన తర్వాత దాన్ని బాయిల్ చేస్తున్నాను ఒక ఫోర్ బిజిల్స్ వచ్చే వరకు కుక్కర్లో పెట్టేసుకొని అలాగే పన్నీర్ని కూడా జస్ట్ లైట్గా రోస్ట్ చేసుకోవాలి సో పక్కన అది జరుగుతూ ఉంది ఆల్టర్నేట్గా ఇక్కడ నేను నూనె బాగా కలుపుకున్నాను అనమాట పిండికి మొత్తానికి పట్టేలాగా ఇప్పుడు వాటర్ యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను నీళ్ళు కలుపుతూ మిక్స్ చేసుకోవాలి ఒకేసారి వాటర్ పోసేసి చేస్తే ఒక్కొక్కసారి లూజ్ అయిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట పిండి సో చపాతీలు రావు ఇక్కడ మనం ఎంత బాగా ప్రెస్ చేసుకుంటామో చపాతీ అంత సాఫ్ట్గా వస్తుంది ఇక్కడ ఒక టిప్ కూడా ఉందన్నమాట అది చెప్తాను నేను మీ అందరితోటి అలాగే నేను ఇక్కడ టూ టైప్స్ ఆఫ్ చపాతీస్ ఉంటాయండి లేయర్డ్ చపాతీ ఒకటి ప్లస్ పల్చగా లైట్గా ఉండే చపాతీ ఒకటి సో నేను ఇప్పుడు పల్చగా లైట్గా ఎంత పెద్దగా కావాలంటే అంత పెద్దగా చేసుకునే చపాతీని చూపిస్తున్నాను మీకు ఇక నేను చూసాయి కదా వాటర్ యాడ్ చేస్తూ కలుపుతున్నాను చపాతీలు లేడు అంటే నిజంగా ఎంత కష్టమో కదా ఇప్పుడైతే ఓకే మేము నా మ్యారేజ్ అయిన కొత్తలో జాయింట్ ఫ్యామిలీ అనమాట లెవెన్ మెంబర్స్ ఉంటాము ఒక కిలో ఉన్నారా టూ కేజెస్ పిండి ఈజీగా పట్టేస్తుంది సో నా కోసిస్లో నేను చేయక అయిపోయేవాళ్ళం అనమాట ఒకరు రుద్దుతూ ఉంటే ఒకరు కాల్చుతూ ఉండేవాళ్ళం కొంచెంసేపు తర్వాత మళ్ళీ చేంజ్ చేసుకునేవాళ్ళమన్నమాట ఒకరే రుద్దాలైనా కూర్చొని బ్యాక్ పెయిన్ వచ్చేస్తుంది అని సో ఇక్కడ చూసారా నేను మైదా యాడ్ చేస్తున్నాను ఇదే అనమాట మన బెస్ట్ టిప్ ఇలా పిండిని మీరు ముందే అయినా కూడా మైదాని యాడ్ చేసుకోవచ్చు అంటే సాల్ట్ యాడ్ చేసినప్పుడే యాడ్ చేసుకోవచ్చు వాటర్ యాడ్ చేయక ముందు ఇక నేను ఈ స్టేజ్లో కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అదే చూపిస్తున్నాను మీకు సో లాస్ట్లో కలిపే ముందు కొంచెం మైదా అనమాట జస్ట్ టూ స్పూన్స్ మైదా వేసేసి ఇలా బాగా ప్రెస్ చేస్తే మన పిండి అంతా మనకి రౌండ్గా వచ్చేసింది షేప్ అంటే పర్ఫెక్ట్గా పిండి రెడీ అయిపోయినట్లే సో ఎక్కువ వాటరీగా కాకుండా అలాగే ఎక్కువ డ్రైగా కాకుండా ఈ కన్సిస్టెన్సీలో పిండిని కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇది ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ నానితే చాలా బాగా వస్తాయి చపాతీలు నానకపోయినా పర్వాలేదు సో ఇక్కడ నేను పన్నీర్ని డ్రై చేసుకుంటున్నాను రోస్ట్ చేసుకుంటున్నాను గీలో ఇక నేను పిండి కలుపుతూ ఉన్నాను కదా అవి కొంచెం ఎక్కువ రోస్ట్ అయ్యాయి ప్లస్ మా హస్బెండ్ కూడా కొంచెం క్రిస్పీగా కావాలి అన్నారనమాట బట్ నేను చూపించాను కదా ఆ స్టేజ్లో తీస్తేనే పన్నీర్ సూపర్ ఉంటుంది నాకైతే నచ్చలేదు క్రిస్పీగా ఇక్కడ నేను టమాటో ఆనియన్ కట్ చేశాను గ్రేవీ కోసం అనమాట టమాటో ఆనియన్ తీసుకొని త్రీ టమాటోస్ త్రీ ఆనియన్స్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు అందులో కొంచెం సాల్ట్ అలాగే పసుపు యాడ్ చేసేసి మనం ఎలాంటి నూనె వేయాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ స్లో ఫ్లేమ్లో పెడితే చాలు అనమాట చిన్న వంట మీద పెట్టేసి మనం ఏదైనా మూత పెట్టాము అంటే ఈ ప్యాన్ మీద ఆనియన్ టమాటోలో ఉన్న వాటర్ అంతా బయటకు వచ్చేసి అవి పర్ఫెక్ట్గా మగ్గిపోతాయి చాలా సాఫ్ట్గా మగ్గిపోతాయి పచ్చి వాసన రాకుండా చూసుకోవాలి మనం కావాలంటే ఇది పచ్చిక కూడా మిక్స్ చేసి వేసుకోవచ్చు ఈ రెండు బట్ ఎక్కువసేపు ఫ్రై చేయాల్సి వస్తుంది కర్రీ చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు నాకు టైం ఉంది కాబట్టి నేను ఇలా వేడి చేసిన తర్వాత మాత్రమే మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా మగ్గిపోయాయి నేను ఎలాంటి వాటర్ యాడ్ చేయలేదండి ఓన్లీ అందులో ఉన్న వాటర్తో అవన్నీ సాఫ్ట్గా అయిపోయాయి ఇప్పుడు ఫ్లేమ్ ఆఫ్ చేసేసి వీటిని చల్లగా అయ్యేలాగా చేసుకోవాలి మిక్సర్ని సో ఇక్కడ మీకు జీడిపప్పు యాడ్ చేయడం నేను మర్చిపోలేదు బట్ నా దగ్గర లేదనమాట జీడిపప్పు యాడ్ చేసుకోండి ఆ గ్రేవీలోనే ఎంత బాగా వస్తుందో మంచి సిల్కీ కన్స్టెన్సీ కన్సిస్టెన్సీ వస్తుంది అనమాట గ్రేవీకి సో జీడిపప్పు నా దగ్గర లేదు ఇక్కడ చూసారు కదా ఇలాగ ఫైన్గా మిక్సీ పట్టుకున్నాను అది ఆరిన తర్వాత అలాగే చోలే కూడా బాయిల్ అయిపోయింది ఫోర్ విజిల్స్కి ఇప్పుడు దీన
ఇప్పుడు నేను అదే ప్యాన్ని మళ్ళీ వాష్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను నాకు ఇది ఒక హ్యాబిట్ అనమాట ఎప్పటిదప్పుడు కడిగి యూజ్ చేసుకుంటా ఉంటాను ఇష్టమైన ప్యాన్ అయితే సో ఇందులో ఎందుకు నాకు ఈజీగా అయిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది సో అందుకే నేను మళ్ళీ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాను దీన్ని ఇప్పుడు నేను ప్యాన్లో ఆయిల్ అలాగే ఘీ యాడ్ చేసుకున్నాను వన్ స్పూన్ అండ్ దెన్ అందులో వచ్చేసి చెక్క లవంగ జీరా మీకు ఇంకా ఇష్టం ఉంటే యాలుక బిర్యానీ ఆకు ఇలాంటి స్పైసెస్ అన్నీ యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు ఇక నేను అంకుల్ వాళ్ళకి కూడా ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను సో తక్కువ మసాలాతో టేస్టీగా ప్రిపేర్ చేస్తాను సో జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ యాడ్ చేస్తాను అవి ఫ్రై అయిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి బాగా ఫ్రై అవ్వాలండి ఆయిల్ పచ్చి స్మెల్ పోయే వరకు ఇప్పుడు నేను అందులో యాడ్ చేశాను రెడ్ చిల్లి పౌడర్ అనమాట ఇప్పుడు ఆయిల్లో ఫ్రై చేస్తేనే మనకి పైన మంచి రెడ్ లేయర్ వస్తుంది అనమాట రెడ్ కలర్లో చూస్తున్నారు కదా అలాగా సో అలా యాడ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ మిక్సీ చేసి పెట్టుకున్నాను కదా ఆ పేస్ట్ని కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను దీన్ని బాగా మిక్సీ మిక్స్ చేస్తూ అంటే కలుపుకుంటూ స్లో ఫ్లేమ్లో బాయిల్ చేసి ఆయిల్ ఇలా పైకి వచ్చేస్తుంది ఆయిల్ పైకి రావాలి కంపల్సరీగా ఇంకా పచ్చి ఆనియన్ టమాటా యాడ్ చేసినప్పుడైతే అది ఇంకా మ్యాండేటరీ అనమాట ఇది ఆల్రెడీ మనం బాయిల్ చేసాం కాబట్టి వెంటనే వచ్చేస్తుంది సో ఇప్పుడు నేను యాడ్ చేస్తున్నాను సాల్ట్ ధనియా పౌడర్ కొంచెం గరం మసాలా రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ ఆల్రెడీ యాడ్ చేశాను కదా సో ఇదంతా బాగా మిక్స్ చేసేసి మసాలాని కూడా కొంచెం ఫ్రై అవనివ్వాలి మనం టమాటా ఆనియన్ని ఆల్రెడీ ఫ్రై చేసుకున్నాం కాబట్టి చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది అనమాట కర్రీ ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా ఇక్కడ నేను నా పన్నీర్ పీసెస్ని కూడా యాడ్ చేశాను చూసారు కదా కొంచెం ఎక్కువగానే ఫ్రై అయ్యాయి జస్ట్ లైట్గా షాలో ఫ్రై చేసుకుంటేనే టేస్ట్ బాగుంటుంది సో ఇక్కడ నేను మూత పెట్టేసి ఒక టూ మినిట్స్ మాత్రం ఇచ్చాను అనమాట పన్నీర్ పన్నీర్ అంతా సాఫ్ట్గా అయ్యేలాగా ఇప్పుడు యాడ్ చేస్తున్నాను చోలే క్రష్ చేసుకున్నాను కదా కొంచెం లైట్గా మెత్తగా చేసుకున్నాను చోలే అనమాట సో చోలే అలాగే అందులో వాటర్ కూడా మనం వాటర్ పడేయకూడదు ఉన్న ప్రోటీన్ అంతా వాటర్లో వెళ్ళిపోతుంది అనమాట బాయిల్ చేసిన తర్వాత సో ఆ వాటర్ని కూడా చోలేతో పాటు యాడ్ చేసేసి ఇప్పుడు బాగా మిక్స్ చేసి కొంచెంసేపు మూత పెట్టేసి ఆయిల్ అంతా పైకి వచ్చేలాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ చూసారా ఆయిల్ సైడ్స్ని వచ్చేసింది సో మన కర్రీ రెడీ అయిపోయినట్లే మీ దగ్గర ఉంటే కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకోండి చివరిలో అలాగే కొంచెం క్రీమ్ కూడా ఇప్పుడు నేను చపాతీస్ చేసుకోవడం చూపిస్తున్నాను అంటే పిండి కలిపి పెట్టుకున్నాను కదా ఇక్కడ నేను మైదాని అద్దుతూ చపాతీని రుద్దుతున్నాను అనమాట అలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే మనం చపాతీని ఎంత పల్చగా ఎంత పెద్దగా చేసినా కూడా అది బ్రేక్ అవ్వదు సో మధ్యలోకి ఇరిగిపోకుండా చాలా బాగా వస్తుంది అనమాట సో టేస్టీగా తినా అంటే ఒక్కోసారి హెల్త్ కాంప్రమైజ్ అవ్వని మైదా యాడ్ చేసుకోవాల్సిందే జస్ట్ టూ స్పూన్స్ అనమాట పిండి మిక్స్ చేసేటప్పుడు టూ స్పూన్స్ ఇప్పుడు జస్ట్ పైన డస్టింగ్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ నేను చపాతీని కాల్చుతున్నాను నేను చపాతీని దగ్గర ఉండి హై ఫ్లేమ్లో పెట్టేసి ఇదైతే చాలా మ్యాండేటరీ అండి మనకి పల్చటి చపాతీలు బాగా ఫ్రై అయ్యి రావాలి అంటే హై ఫ్లేమ్లో పెట్టేసి చపాతీని ఫ్రై చేసుకోవాలి అలాగే నేను ఎక్కువ టైం తిప్పుతూ కాల్చుకుంటా అనమాట ఎక్కడా కూడా పచ్చిగా లేకుండా సో ఇక్కడ చూసారు కదా ఎంత బాగా పొంగుతున్నాయో చాలా పల్చగా చాలా ఈజీగా త్వరగా ఫ్రై అయిపోతాయి ప్లస్ హై ఫ్లేమ్లో పెట్టడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు చపాతీలు ఎప్పుడైనా స్లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి చేసాము అంటే అవి గట్టి గట్టిగా అయిపోతాయి అవి వేడిగా ఉన్నప్పుడైతేనే మాత్రం కొంచెం తినగలమేమో లేదంటే అసలు లేదు ఈ చపాతీస్ టూ డేస్ ఉన్నా సరే అస్సలు పడవు చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటాయి ఇక నేను మా హస్బెండ్కి పెట్టించాను తినడానికి సో రెడీ అయిపోయింది మన కర్రీ అలాగే ఎమ్మి ఎమ్మి టేస్టీ కర్రీ అండ్ సాఫ్ట్ చపాతీస్ అనమాట ఇక్కడ చూసారా తను మీకు చూపిస్తున్నాడు ఎంత సాఫ్ట్గా ఉన్నాయి అనేసి జస్ట్ అలా అంటే బ్రేక్ అయిపోతున్నాయి సో ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చి